Tautos Uen, Minati Taubaman. They also have a word to it. I have a dog with your part, I have a story project for a dog with your deal. And this will come here, this is an opportunity to get here, double, that can't go wrong. Now, come as we listen to the Bible, and that can also be a story in our list. For Psalm 130, verse 5 to 8, say, I tell my vertrouwen in the Lord, I vertrouw on Him. I wait on the fulfilling of His word, I wait on the Lord. Meer as wat die wachte op die more wacht, wachte op die more, wacht op die Heere, Israel. Want by die Heere is daar trouwe liefde. By hom is die verlossing, seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sonde. Nou hierdie week, wie van julle het gesê, weet, was, was iemand wat gesê, gesê in die week gehad, ek is baie blij met jy, dit is goed om my gesê, maar wie by het ook een week gehad? Nou, ek het ook een hoge week gehad, ook gesê met oorwinnings, maar rof. Nou, maar my week het so begin, dat ek een vergadering gehad het met die wandse school, en toe is daar take van Lana's school, en dit is kom hulle nie eens nie, want daar is nog take bijgekom, wat morgen moet klaar wees. Iets verskrikkelike take. Maar enig kies, woensdag, toe moet ons na die hoerschool toe gaan, wat ons volgende week weer moet gaan, om in te skryf vir Lana. Jy moet nou deesas gaan, dit die hele proces, maar enig kies, en toe het ons nou afgesluit weer met vergaderings, met die wandse school. Maar woensdag, toe ons nou op pad is hoerschool toe, daar by die stopstraat, daar by ons huis, kom ek aangerei, en daar is ander karre, en soos gewoonlik, ja, geloo die stopstraat. En so het ek nou aangekom, en daar een vrou wil oor gaan, eers het een oor gegaan, en toe wil een vrou, en sy stop en sy rui, en net toe ek berui, kom my ander per, en ek wees vol, really? Daar is stop in die middel van die pad, en die wees, en kom verklein met my, en selfs my huiska sê vir my, dit is een stopstaat. Nou soos op pad spoor toe. Nou kom ek hier die story vertel, hier die story van die militeer Dabberman, het ek ook gelees, en ek wil het gaan vir jou lees, is van iemand wat die selwe ondervinding gehad het, as wat ek gehad het woensdag. Hy skryf, hy sê, die bestuurders gleer mekaar achter dochtig aan by die vierrichting stopstaat. Dit is spitste. So niemand vermoed dat die ander mense weet hoe om te bestuur nie. Het jou al die gevoel? Dit is hoe ek woensdag gevoel nie. Wie sy rijp jy dit werkelijk is, is elke keer onder verdenking. Op die een hoek gebeur indrukwekkende onder ons nie. Een groot man met sy met die vier dobe man gaan stap. Die hoenkie sy achter stewe bewe van opgewonnen hy. Dit jylle dit al gesien by een militeer dokumen. Maar die man heig, hy het ver genoeg vir die dag geloop. Staan dit op sy nat voorkop geskryf. Hy trek die hoenkie aan sy leidband om oor die straat terug te stap. Hy stoe so klein die poenkie, hoor, maar die hoenkie plaf paar mantig terug, die dingenkie plant sy vier voete so ver uit mekaar as moendlik, en sak sy bewende lijfiekie af, vir hom is dit nog nie, hy is toe gaan tyd nie. Die man lach, nou ek sal nie gelach het, ek sal bykie plaf, betuivel gewees het, maar die man lag, dit so dit het ook om met my getref het, die man lag, en betuie met sy vinger in die rugting wat hy wil stap, die hoenkie plaf vies, 
en plak kan jy hulle van. En die moeite achter my toe, want ek het vergeet om voor en toe te rui. Die man wees weer in die richting wat hy wil staan. Maar die wipwoentje spring vies op en plak aan die kant toe. Die man lach, hy sig. Dan begin hy maar stap in die richting waar in die semi minuteer dobe wind pokkel weer. Dis my beet om te rui. En ek gaan oor die kruising terwijl ek die twee keer gade sla. In my kruispeel gewaar ek dat wipwoentje skielik spuit kry oor sy ei sy sin gekry. Sy honde lijfie is ook al moeg. Hy stop en kyk om na die man. Wanneer die man by hom kom, spring die hond op en wacht dat die man hom moet optel. As beloning kry die man sy gezicht een vinnige lid. Hy lach weer en so stap hulle tis in die ongeduldige bestetes die hy te huis doet waar jy in die man van die begin af in elke geval op pad was. Die hond wou net eers sien of hy die laaste sê gehad het. Na my weet, was een bykie van het in mekaar weet, na die vergaderings, wat ons met vuils voor gehad het, is wat hulle vir ons vertel het, en ek gaan dit nou met julle deel, die toestand van my sientje, hulle het uiteindelik een toestand gekry. Daar is iets fout met hom. Hy is baie intelligent. Nie dat ek het selfs nie net wat hulle vir ons gesê. Maar daar is een communicatie probleem van sy bruin af na sy spiegel toe. Maar dan moet jy as ouwe in my skoene kom staan. Ons moet een so geweldige aanpassing maak dat daar vol uit een settings by sy huis gesit moet word, want dit sal hy nooit kan leer nie. Waar moet sy skoene gaan? Hoe moet hy maak? Nou denk jy, jyre, hoe nou? Wat ek kan doen? Nou kom jy by hierdie story uit. Van hem en het die hoentie, wat saam met sy baas stap. Maar, hy wil sy hooi gaan. En dis hoe ek en jy moet in die lewe. Al kom goed in ons, oor ons pad, en allemaal dink waar ek jy, oh, jou lewe is beter as my lewe, en dit so, maar allemaal het iets waarin ons moet draad, en ons besluite wat geneem het word. So ek wil net so by the way sê, dit sluit aan by die die paar die projekte wat ek gepreek heb, want dit is nodig dat ons dit weet en begin en beoefen in ons levens. Maar een ding wat hierdie story my leer, God hou ons nie op een leven van sien. Jy gehoor, die oentie was vry gewees. God hou ons nie op een leven van sien. Ons stap saam met God oop en vry. Al kom daar wat oor ons pad, sal hy ons nie inperk nie, of hy sal ons nie terugrind nie, soos ons baie keer moet maak met ons honde, as ons op blijband, op blijband sit. Laat hy toe dat ons stap. En ek denk baie keer, wil ons, wanneer God vir ons een pad wees, Want weet weet, weet ooit gedink, ek as een gestreende sal weer opeindig met een type van een gestreende in my familie, wat ek moet na kyk. Is een pad wat God vir my daar gesit het. Daar is een pad wat God vir jou gesit het, uiteen gesit het, wat ook vir jou nie lekker lyk nie. Wat ook vir jou moeilik is. Daar weet jy nie wat ek kan doen. Maar dan, wil ons nog steeds hierdie pad toets om instinktief soos hierdie hoentje in ander pad te wil stap. En wat doen God soos hierdie man? Hy laag my, hy sê, ga my, ga my, my ek is buiten. Jy wil ons nou maar. En al baie keer in ons hardkoppigheid kom daar goed in hierdie pad die ongeduldige bestuurders wat vir hom kon dag doodgeleid het. 
Mensen mense wat nie kyk hale rein nie, kom oor jou pad, en die gevaar is daar, dat jy daar graag gerei word, daar dood gerei word, en wat is dit wat dan daar, daar, daar dood gerei word, is die doom wat God in jou leven geplaas het, wat weet daar gevoel, jou doom, wat jy so, so brandend was, toe jy jong was, is dood, soos dat jy ouwe word, so pad wat ons stap, betekent jy wat ons self kies, en nie noodwendig op so pad is, wat jy ons stap het. God, laat toe dit wat oor ons pad kom, maak jy saak wat dit is nie, nie om jou te straf nie, maar omdat hy jou kan vertel met dit wat hy oor jou pad stuur. Daarom, moet ons besef, dat Godse pad, Godse rechte, daar winkie moest hy besie, dat dit die rechte vrug van hy is. En hoe gauw ons dit besef, hoef ons nie die pad te stap, om ons self moeg te maak, soos hy die winkie nie. Maar dadelijk sal met God die pad te stap, en daarom moet ons altyd bewus wees, van Godse stem, in ons levens. Al die bewus wees van Godse richting in ons levens. Dit is nie makkelijk nie. Want dit is nog aan te bid ek. Sê ek, Heere, wees my jou plan vir my leven. Wees my waar toe Dit waar naartoe God ons lei, ongeacht die chaos in die wereld en die omgeving, sal jou altyd lei na daar waar dit rustig is. Sê die persalum, nee. En as ek dan op die plek kom, wat ons doen dit, dat ek verkeer gekies het, kom my, en hy tel my op, Dit is die vertoosende woorde vandag. As jy vandag voel, jy het al verkeerd gekies, en jy is op die verkeerde pad, ergens na nergens, ons maak baie keer in die lewe nie seker van wat ons moet doen, en hoe ons moet stap, dier die lewe. Ons, ons het nie gaan huiswerk doen, om seker te maak. Nou weet ons volgende keer, en ons, vir die wat dan wil stap, kan ons sê, rui in, en is net 1.5 km in die eerste water kom. <laughs> en die ding is so maak dit met God ook so ons moet gaan hoor by God die pad wat ons stap so dat ons nie foute maak en ons self moet maak met die leven en ja op hier die pad het die ding my probeer aanval en ons probeer steek dat ek en laat nou en op op die handspunne kop gekry op die pad is hy die mooie hans van die kop? Nee, toe maar, ek is ook, ek het net die foto geneem en amper weer. Wat ek wil afsluit meer is, ons moet op een plek kom, dat ons ons altyd self slim wil hou. En net toe te laat, dat God ons betekie maar optel en graag van dat door ons moet gebeur. Dan wat ook al dan oor ons pad kom, ongeacht, dit nie so erg sal wees, want God raak ons sal kom. Heere, baie dankie, dat ons kan weet, maak die saak wat oor ons paie kom nie, baie paie wat ons wil kies nie, eer is altyd daar. En ek wil vir elke een bid, Heere, wil het ons wat sy week verleef, goed of slecht, dat jy ons sal begeleid en sal met ons sal wees, so dat ons hier die paie sal stap, waar naartoe jy ons wil leid. Bid ek vir oogend, dat jy elke een sal in die hande sal opdra en sal toevang met jy genade. 
Bitte genieße es noch. Amen.